ചിലപ്പോൾ ചില വ്യക്തികൾ എഴുതുന്ന പറയുന്ന കമൻറ്റുകൾക്ക് മറുപടി കൊടുക്കേണ്ട കാര്യമില്ല മറുപടി കൊടുക്കണ്ട എന്നും പലരും പറയാറുണ്ട് പക്ഷെ ചില കമൻറ്റുകൾ ഇത്ര മോശമാണെങ്കിലും മറുപടി കൊടുക്കുമ്പോൾ അതുകൊണ്ട് ഉദ്ദേശിക്കുന്നത് ആ വ്യക്തിക്കുള്ള ഉത്തരമല്ല ആ വ്യക്തിയെ തറ പറ്റിക്കാനും അല്ല ആ വ്യക്തിയുടെ വായ അടപ്പിക്കാനും അല്ല മറിച്ച് ആ വീക്ഷണമുള്ളവരുടെ മനസ്സിനകത്ത് അങ്ങനെ ചില കമൻറ്റുകളും ചോദ്യങ്ങളും സംശയങ്ങളും എതിർപ്പുകളും പ്രതിഷേധങ്ങളും ഒക്കെ ഉണ്ടെങ്കിൽ ആ വീക്ഷണമുള്ള വ്യക്തികളുടെ മനസ്സിനകത്തുള്ള ഇപ്പം പറഞ്ഞ കാര്യങ്ങൾ അതിന് മറുപടി കൊടുക്കണ്ടേ അതിന് മറുപടി കൊടുക്കുന്നത് ഇങ്ങോട്ട് ചോദ്യമായിട്ട് ചോദിക്കുകയാണെങ്കിൽ തീർച്ചയായിട്ടും അങ്ങോട്ട് ഉത്തരമായിട്ട് കൊടുക്കണം ഇങ്ങോട്ട് അവഹേളനാത്മകമായിട്ട് പറയുകയാണെങ്കിൽ അങ്ങോട്ടും അതേ കോയിനിൽ തിരിച്ചു കൊടുക്കണ്ടേ അതിൽ ആർക്ക് ഇഷ്ടപ്പെടുന്നു ആർക്ക് ഇഷ്ടപ്പെടുന്നില്ല എന്നുള്ളതല്ല ആ വീക്ഷണമുള്ളവർക്ക് അങ്ങനെ ഒരു റിപ്ലൈ വേണം അതുകൊണ്ട് ഇപ്പോൾ ഏത് ചോദ്യത്തിനും ഉത്തരം കൊടുക്കുമ്പോൾ ശരിക്കുള്ള ഉത്തരവ് കൊടുക്കാറുണ്ട് പിന്നെ അയാളുടെ കമൻറ്റിൻ്റെ തിരിച്ചുള്ള ഒരു കമൻറ്റും കൊടുക്കാറുണ്ട് അത് കൊടുക്കണം എന്ന് ഏതാണ്ട് തൊണ്ണൂറ്റി ഒൻപത് ശതമാനം വ്യക്തികൾക്ക് ധാരണയും തോന്നലും വിശ്വാസവും ആഗ്രഹവും ഉണ്ട് യഥാർത്ഥത്തിൽ കുട്ടപ്പൻ എന്ന് പറയുന്ന ഒരു ഒരു ക്രിസ്ത്യൻ വ്യക്തിയാണ് പേര് കുട്ടപ്പൻ എന്നാണ് നമ്മുടെ യൂട്യൂബിലും മുകളിൽ കുറേ കമൻറ്റുകൾ എഴുതാറുണ്ട് അതിലെ ഒരു കമൻറ്റ് അയാൾ എഴുതിയത് സാർ ഈ ശിവലിംഗം ശിവൻ്റെ ലിംഗമാണ് അതൊക്കെ വെച്ച് പൂജിക്കുന്നത് സ്ത്രീകൾ കണ്ടു കഴിഞ്ഞാൽ അവർക്ക് വികാരം ഉണ്ടാവും അതുകൊണ്ട് സാറിനെ പോലെയുള്ള വിദ്യാഭ്യാസമുള്ളവർ അതൊക്കെ മാറ്റാനായിട്ട് ഒന്ന് പറയണം എന്ന് വികൃതാർത്ഥത്തിൽ വ്യങ്ക്യാർത്ഥത്തിലാണ് പലതും എഴുതിയ കൂട്ടത്തിൽ ഇതും എഴുതിയത് ആ കുട്ടപ്പൻ എന്ന വ്യക്തിയോട് പറയുന്നു അദ്ദേഹം ക്രിസ്ത്യനാണ് അദ്ദേഹത്തിനോട് പറയുന്നു കേട്ടപ്പോ അത് ശിവന്റെ ലിംഗ അല്ല ഈ ലിം ഗമയതീതി ലിംഗ എനർജി മുകളിലേക്ക് ഡിസിപ്പേറ്റ് ചെയ്യുന്നു എന്നർത്ഥത്തിലാണ് ലിംഗം ലിംഗം എന്നുള്ളതിന് പ്രതീകം എന്നൊരർത്ഥം കൂടിയുണ്ട് അത് കൈലാസ പർവ്വതത്തിന്റെ മിനിയേച്ചർ ഫോമാണ് ശിവലിംഗം എന്ന് പറയുന്നത് കൈലാസ പർവ്വതത്തിന്റെ പ്രത്യേകത ഡിസ്കവറി ചാനലുകാർ പറയുകയുണ്ടായി ഭൂമിയുടെ വൺ തേർഡ് കാലാവസ്ഥ നിയന്ത്രിക്കുന്നത് കൈലാസ പർവ്വതമാണ് വടക്കോട്ട് മംഗോളിയ വരെ കിഴക്കോട്ട് സിംഗപ്പൂർ വരെ തെക്കോട്ട് മൊറീഷ്യസ് വരെ അതുപോലെ പടിഞ്ഞാട്ട് ഇറാഖ് വരെയുള്ള കാലാവസ്ഥ നിയന്ത്രിക്കുന്നതിൽ കൈലാസ പർവ്വതത്തിന് വലിയൊരു റോളുണ്ട് ആ കൈലാസത്തിലാണ് ശിവന്റെ വാസം എന്ന് വളരെ യജുർവേദം മുതൽക്ക് പറയുന്നുണ്ട് ഏറ്റവും കുറഞ്ഞത് പുരാണ കാലം മുതൽക്ക് തന്നെ ഉണ്ട് ആ കൈലാസവാസന്റെ സ്ഥലമാണ് ദേവാലയമാണ് ശിവലിംഗമായിട്ട് ഉണ്ടാക്കി ഈ കേരളത്തിലെ തമിഴ്നാട്ടിൽ മാത്രമാണ് ശിവലിംഗം ഇങ്ങനെ വെച്ചിരിക്കുന്നത് ബാക്കി എല്ലാ സ്ഥലത്തും കുറച്ച് കുന്നു മാതിരിയാണ് കുന്നു മാതിരിയാണ് നോർത്ത് ഇന്ത്യയിൽ മുഴുവൻ അങ്ങനെയാണ് അതാണ് ശിവലിംഗത്തിന് പൂജിക്കുന്നതിൻ്റെ കാര്യം പിന്നെ കുട്ടപ്പന് വേണ്ടിയിട്ടുള്ള ഒരു മറുപടി ഉണ്ടല്ലോ കുട്ടപ്പ കുട്ടപ്പൻ അറിയാമല്ലോ ഈ ജോസഫിൻ്റെ ഭാര്യയെ കണ്ടപ്പോഴത്തേക്കും വികാരമുണ്ടായ പാർട്ടിയാണ് യഹോവ വേറെ ആരുടെയും ഭാര്യയെ കണ്ടപ്പോഴത്തേക്കും അങ്ങനെയൊക്കെ വികാരം ഉണ്ടായില്ല അങ്ങനെയാണ് യഹോവ എന്ന ഇമാജിനറി ദൈവം കയറിയിട്ട് ഭർത്താവുള്ള ഒരു ഭാര്യയിൽ കയറിയിട്ട് പരിപാടി നടത്തിയിട്ട് ആൾക്കാരെ ഉണ്ടാക്കിയത് അങ്ങനെ ശിവൻ ഉണ്ടാക്കിയിട്ടില്ല കുട്ടപ്പ മാത്രമല്ല ഈ ആദത്തിൻ്റെയും അവയുടെയും നഗ്ന ശരീരം കാണാൻ വികാരം കൊള്ളാൻ വേണ്ടി മാത്രമാണ് അവർ തുണി ഉടുക്കരുത് അവർക്ക് വിവേകം ഉണ്ടാവരുത് എന്ന് പറഞ്ഞിരുന്നത് സാത്താൻ എന്ന് പറയുന്ന ദിവ്യനായ വ്യക്തി അല്ലെങ്കിൽ പ്രതിഭാസം അല്ലെങ്കിൽ പാമ്പ് അല്ലെങ്കിൽ സർപ്പം അല്ലെങ്കിൽ സാത്താൻ അങ്ങേരെ കൃത്യമായിട്ട് ആദത്തിനോടും അവയോടും പറഞ്ഞു ദൈവത്തിന് നിങ്ങൾക്ക് ജ്ഞാനം വിവേകം ഉണ്ടാവുന്നത് ഇഷ്ടമല്ല അതുകൊണ്ട് നിങ്ങൾ ജ്ഞാനം എന്ന അറിവിൻ്റെ കനി കഴിക്കരുത് എന്താ കാരണം ദൈവത്തിന് നിങ്ങളുടെ നഗ്നത കണ്ടുകൊണ്ട് ഇങ്ങനെ സന്തോഷിക്കണം ശിവലിംഗം കാണുന്ന സ്ത്രീകളെ പോലെ അല്ലല്ലോ അത് ആ ദൈവത്തിന് ഇത്രയും വികൃതമായിട്ടുള്ള ഒരു ഒരു സ്വഭാവം ഉണ്ടാവുന്നത് നല്ലതാണോ കുട്ടപ്പ മാത്രമല്ല ആ ജ്ഞാനക്കണി തിന്നതോടുകൂടി ഇത് നിങ്ങൾക്ക് വിവേകം ഉദിക്കുകയും ചെയ്തു ആദ്യം അവർ മറച്ച ഭാഗം ഏതാണെന്നറിയാമല്ലോ ജനനേന്ദ്രിയങ്ങളാണ് അപ്പൊ ജനനേന്ദ്രിയങ്ങൾ മറച്ചതോടുകൂടി ദൈവത്തിന് അങ്ങോട്ട് ഇഷ്ടപ്പെട്ടില്ല അപ്പൊ ദൈവത്തിന്റെ കയ്യിലിരിപ്പ് എന്താ ശിവലിംഗം കാണുന്ന മാതിരി സ്ത്രീകൾക്കുള്ള കയ്യിലിരിപ്പ് അല്ലല്ലോ ഉണ്ടായത് അപ്പൊ ആ ദ
ജലന്ധർ ബിഷപ്പിന് വികാരം ഉണ്ടാവുന്ന മാതിരി കന്യാസ്ത്രീകളെ കാണുമ്പോൾ ജലന്ധർ ബിഷപ്പിന് വികാരം ഉണ്ടാവുന്ന ആകുന്ന മാതിരി സ്ത്രീകൾ അമ്പലത്തിൽ പോകുമ്പോൾ ശിവലിംഗം കാണുമ്പോൾ വികാരമൊന്നും ഉണ്ടാവില്ല അവർക്ക് ഭർത്താക്കന്മാരുണ്ട് അവർക്ക് വേറെ വല്ല വഴിയുണ്ട് ഇതിൽ ഒന്നിൽ തീർന്നില്ലെങ്കിൽ വേണമെങ്കിൽ യൂട്യൂബിലും മറ്റ് ധാരാളം പച്ച തെറി കാണിക്കുന്ന പോർണോഗ്രാഫിക് വീഡിയോയും ഉണ്ട് അതുകൊണ്ട് കുട്ടപ്പൻ ഇതിനെക്കുറിച്ചൊന്നും വിഷമിക്കണ്ട ആദിഭാവം ഉണ്ടാവാൻ കാരണം എന്താണെന്നും വല്ലവൻ്റെ ഭാര്യയുടെ അടുത്ത് പോകാൻ ദൈവത്തിനെ പ്രേരിപ്പിച്ചത് എന്താണെന്നും അതുപോലെ ഇതുങ്ങൾ നഗ്നരായിട്ട് നടക്കേണ്ട ദൈവത്തിൻ്റെ ആ ഉജ്ജ്വലമായിട്ടുള്ള തീവ്രമായിട്ടുള്ള വികാരം ഉണ്ടാവുന്ന പരിപാടിയും അതില്ലാതെയാക്കിയ ഈ സാത്താനെ ദൈവം തന്നെ ശപിച്ചതും പിന്നെ ആദത്തിനും അവയും കുട്ടികൾ ഉണ്ടാക്കിയതും അവരങ്ങോട്ടും ഇങ്ങോട്ടും ലൈംഗികമായ പരിപാടിയിൽ ഏർപ്പെട്ടിട്ട് ജനങ്ങളെ ഉണ്ടാക്കിയതും ഇത്ര വിചിത്രമായിട്ടുള്ള അടിസ്ഥാന കഥയിൽ നിന്നാണ് ബൈബിൾ എന്നുള്ള ഗ്രന്ഥവും ഒരു പരിധിവരെയൊക്കെ പഴയ നിയമം ജൂതന്മാരുടെയും മുസ്ലിങ്ങളുടെയൊക്കെ കെട്ടിപ്പടുത്തിരിക്കുന്നത് അതിന് ആത്മീയത കൂടി കൊടുത്തപ്പോൾ ആ വിവരിച്ചിരിക്കുന്ന വാക്കുകളുടെ വാച്യാർത്ഥവും വിവരണാർത്ഥവും ഒക്കെ കുട്ടപ്പനെ പോലെയുള്ളവർക്ക് മനസ്സിലാക്കാൻ പറ്റാതെ പോയി കുട്ടപ്പൻ ഒന്നുകൂടി നോക്കുക ഉൽപ്പത്തി മുതൽക്കൊന്ന് നോക്കുക പുറപ്പാട് വരെ നോക്കുക ലേവിയർ നോക്കുക സംഖ്യ നോക്കുക അപ്പം മനസ്സിലാക്കും ഈ ഈ ഈ ലൈംഗികമായിട്ടുള്ള ഒരു ഒരു പെക്യൂലിയർ വൃത്തികേടിൽ നിന്നാണ് ഈവൻ ദൈവപുത്രൻ പോലും ഉണ്ടായത് ശരിക്കുള്ള ദൈവപുത്രൻ ആദവും അവയും അല്ലേ അത് മാത്രമല്ല യഹോവയ്ക്ക് ഇത്രയൊക്കെ ശക്തി ഉണ്ടായിരുന്നെങ്കിൽ ആദവും അവയും രാവും പകലും കടലും സമുദ്രവും ഭൂമിയും ലോകമൊക്കെ ഉണ്ടാക്കാൻ പറ്റിയായിരുന്നെങ്കിൽ ഇങ്ങനെ ഭർത്താവുള്ള ഒരു പാർട്ടിയുടെ അടുത്ത് പോകേണ്ടി വന്നിരുന്നു ശാന്തമായിട്ടൊന്ന് ചിന്തിച്ചു നോക്കാം നിങ്ങൾക്ക് ഭാര്യ ഉണ്ടെങ്കിൽ നിങ്ങളുടെ ഭാര്യയുടെ അടുത്ത് വേറെ വലിയൊരു വരികയാണെങ്കിൽ വികാരം കൊണ്ട് വരികയാണെങ്കിൽ നിങ്ങൾ എന്താ പറയുക അത് ദൈവമാവട്ടെ മഹാനാവട്ടെ ആരുമാവട്ടെ പുണ്യവാളനാവട്ടെ എന്തായിരിക്കും നിങ്ങൾ പറയുക അതും കൂടി ഒന്ന് ചിന്തിക്കുക ദൈവമായതുകൊണ്ട് നീ തൽക്കാലം ഇന്ന് രാത്രി എൻ്റെ ഭാര്യ എടുത്തോന്ന് പറയുമോ വികാരം ശമിപ്പിക്കാനായിട്ട് എന്ന് ഒന്ന് ആലോചിച്ചു നോക്കാം ഒരു മതത്തിൻ്റെ അടിസ്ഥാന സത്യം ഇതൊന്നും പറയാൻ താല്പര്യം ഉണ്ടായിട്ടല്ല കഴിയുന്നതും പറയരുതെന്ന് ചിലപ്പോൾ വിചാരിക്കാറുണ്ട് അതിനും കാരണം ഉണ്ട് ബെഞ്ചമിൻ എന്ന് ബെഞ്ചമിൻ അബ്ബ എന്ന് പറയുന്ന ഒരു നല്ല ബന്ധപ്പോസ് കാരണം ജോൺ എന്ന് പറയുന്ന ആൾ തോമസ് മുറ്റത്ത് കുന്നൽ ഇനി കുറേ അധികം ക്രിസ്ത്യാനികൾ സുശീൽ മാത്യു എന്ന് പറയും എനിക്ക് എണ്ണാൻ പറ്റാത്ത അത്രയും ക്രിസ്ത്യൻ പേരുള്ളവരും യഥാർത്ഥ ക്രിസ്ത്യാനികളും യൂട്യൂബിൽ പലതും നല്ല കമൻറ്റുകൾ എഴുതുന്നുണ്ട് അവർക്ക് വേദനിക്കുമോ എന്നുള്ള ഒരൊറ്റ ഭയം മാത്രമേ ഉള്ളൂ ഞാനിത് പറയുമ്പോൾ അവരെ സുഖിപ്പിക്കാനും സന്തോഷിപ്പിക്കാനും വേണ്ടി പറയുകയും പറയാതിരിക്കുകയും ചെയ്യുന്നതല്ല പക്ഷെ ചിലരുടെ വാക്കുകളും പ്രവർത്തിയും കേൾക്കുമ്പോൾ അങ്ങനെ വീക്ഷണമുള്ളവർക്ക് ഞാൻ ഉത്തരം കൊടുത്തില്ലെങ്കിൽ ശരിയാവില്ല എന്ന് പറഞ്ഞിട്ടാണ് ഈ ലെവലിലേക്ക് പോകേണ്ടി വരുന്നത് ഒന്ന് ശരിയായിട്ടുള്ള ഉത്തരം മറ്റൊന്ന് തെറിക്ക് ഉത്തരം മുറിപ്പത്തൽ കുട്ടപ്പന് കിട്ടാനുള്ളത് കുട്ടപ്പൻ തന്നെ വഴി ഉണ്ടാക്കാം അതുകൊണ്ടാണ് കുട്ടപ്പന് തരുന്നത് മറ്റ് ക്രിസ്ത്യാനികൾ ക്ഷമിക്കണമെന്ന് പ്രാർത്ഥിക്കുന്നു നല്ല ക്രിസ്ത്യാനികളുടെ കാര്യമാണ് ഞാൻ പറയുന്നത് അല്ലാത്തവരുടെ അല്ല ഈ മുപ്പത്തി മുക്കോടി ദേവന്മാരുടെ കൂട്ടത്തിൽ ഒരു യേശു ക്രിസ്തുവിനെയും യഹോവയും സ്വീകരിക്കാൻ ഹിന്ദുക്കൾക്ക് ഒരു ബുദ്ധിമുട്ടും ഇല്ല പണ്ടും ഇന്നും എന്നും അവർ സ്വീകരിക്കുന്നു ഈ ആയിരക്കണക്കിന് ഗ്രന്ഥങ്ങളുടെ കൂട്ടത്തിൽ ഒരു ബൈബിള് ആയിരക്കണക്കിന് ആചാര്യന്മാരുടെ കൂട്ടത്തിൽ ഇവിടുത്തെ യേശുദേവനെയോ പുണ്യവാളന്മാരെയോ ഒന്നും ഇവർ ചെയ്യുന്ന നന്മകളെല്ലാം ഹിന്ദുക്കൾ അംഗീകരിക്കുന്നു പക്ഷെ പുറകിൽ ഹിഡൻ അജണ്ട വെച്ച് ചതിയും വഞ്ചനയും പറ്റിക്കലും കൂടി ജീവിതത്തിൻ്റെയും മതപരിവർത്തനത്തിൻ്റെയും ഭാഗമാക്കുന്നതിനെയാണ് എതിർക്കുന്നത് എന്ന് പറയും ഞാൻ പറയുന്നത് വിശ്വസിക്കണം നിർബന്ധമൊന്നുമില്ല നിങ്ങൾക്ക് എതിർക്കണമെങ്കിൽ എതിർക്കാം ഒരു കാര്യം മാത്രം നിങ്ങളെ എതിർക്കുകയും വെല്ലുവിളിക്കുകയും പുച്ഛിക്കുകയും ചെയ്യുന്നിടത്തോളം കാലം തിരിച്ച് തരികയും ചെയ്യും എന്ന് ഓർമ്മിക്കണം മിണ്ടാതിരിക്കില്ല സാധ സാരയില്ല നമ്മൾ ആ ലെവലിലേക്ക് താഴണ്ട എന്ന് വിചാരിക്കില്ല ഈ ഉത്തരം നൽകുന്ന കുട്ടപ്പന് മാത്രമല്ല മറ്റ് ഹിന്ദുക്കൾക്കും കൂടി വേണ്ടിയിട്ടാണ് ഇപ്പം മിഡിൽ ഈസ്റ്റിലും ലോകത്തിലെ ഓരോ സ്ഥലത്തും വികസിത രാഷ്ട്രങ്ങളും യൂറോപ്പിലും അമേരിക്കയിലും ഒക്കെ ഓരോ ക്രിസ്ത്യാനിയും അവൻ്റെ വേഷം കൊണ്ട് ഹിന്ദുവിൻ്റെ അടുത്തേക്ക് വരില്ല ഓരോ ക്രിസ്ത്യാനിയും അവൻ്റെ വേഷം കൊണ്ട് ഹിന്ദുവിൻ്റെ അടുത്തേക്ക് വരില്ല ഹിന്ദുക്കളുടെ ദൈവത്തെയോ ഗ്രന്ഥത്തെയോ ച